Se viene Fran ahora para la derecha, el remate es el medio. ¡Ay, qué mal que le pegó! ¡Por favor! Poca sencillez para ese remate de Borazzi que le estaba absolutamente solo. Sufra, amigo, Belgrano en defensa. Lo tuvo Fran Andrés, recién en una de las primeras. No me quiero curar, pero te juro que siento por lo menos cuando Belgrano sale en salida, eh, cuando sale desde el fondo, perdón, eh, la ausencia de Longo. Se nota muchísimo, por lo menos en lo que es la cuestión de los pases. A ver si puede alguien rellenar por lo menos aquel hueco del propio número 5 de Belgrano que no puede estar presente. La tienda llega, a ver quién inventa el número 3. Sobrevuela por aquel sector, termina dictaminando que esa pelota le queda a Zapelli, al arco Zapelli. Sin embargo se ganan los aplausos, eran buenas las intenciones del ex atlético Carlos Paz. Va a salir desde el fondo Flandria. Como te decía, Belgrano llega a tres cuartos de cancha. Sigue impreciso, amigo, pero de a poquito tiene que empezar a cambiar por lo menos esa faceta del elenco de Farre. Sí, en el reciente jugada vemos como Zapelli no encontraba ningún compañero y decidió probar desde fuera del área. Sí, 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 hace mucho que no grito con el Zapelli acá. Verdad, hace mucho. Bueno, sale Flandria desde el fondo. Lo termina reventando en aquel sector Torres. Sale el número 3 de Flandria. Toca la pelota rápida para Gordillo hacia arriba. Sin embargo, terminaba ganando de cabeza Rébola. Otra vez termina quedando la pelota. Terminada no. Aquí en el propio Brunito Zapelli. Sale Novaretti. Otra vez para Ochega. A ver qué inventa el número 3. Lo tiene solo aquí en el sector. Aquí en Gesser que intentaba atropellar y ganarle esa pelota a Camacho. Sin embargo, todo deriva hacia el arco que defiende el propio Lugarzo. Sale desde el fondo Flandria. Todo esto continúa 0 por 0. Acercando yo de lo que es el minuto número 15 de esta primera parte. 